dog. This is my <gasps> meal life. We don't even have to say goodbye. I'm gonna feel it, feel it so strong. This is trying to make a meal life. We don't even have to say goodbye. I want it. This is making me alive. We don't even have to see. I want you. Who knows? 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 喂，总裁，不好了，股东们要联合起来停止城东那个项目。我马上过来。对了，给我查一下这个女人。哟<笑>，这不是林家大小姐，怎么成了落汤鸡了？阿姨，我求你了，你让我见教练一面吧。我妈病危了，正等着钱救命呢。林菲菲，你的脸是大街上批发的吗？这么不值钱，要钱都要到我们江家来了。我是江远的未婚妻啊！赶紧滚！江远可没有你这种怀着野种还想进门的未婚妻。江家不欢迎你这种不三不四的荡妇。你怎么能这么说呢？我怀的是江远的孩子，是你们江家的血脉。你也想混淆我们江家的血脉？我怀的就是江远的孩子。阿远，你回来了！把你的手给我拿开，嫌脏！江远，你怎么能这么说呢？我肚子里怀的是你的孩子，我是你马上要娶过门的未婚妻。远哥，姐姐，远哥他又不是接盘侠，你怎么能给他戴绿帽呢？你胡说什么？你跟别的男人翻云覆雨的时候，怎么没想着自己是远哥的未婚妻呢？喝醉了酒乱搞，回来约你就想让远哥洗当爹，你可真不要脸！还是你真的以为那天晚上的人是远哥？不再有我，从幸福到落寞，遇上不到的结果。说好的，想起自己跟别的男人是怎样快活的了？这不可能！姐姐，你做出了这种丑事，人家早就不要你了。而且现在我才是江家的儿媳，远哥的未婚妻。你要什么？你说看星空，看日落，不如看我的眼眸。我的孩子要出生。用尽每一分每一秒，在身旁为我停留。我求求你，求求我！嘿、hey, ，什么玩意儿？带着你的野种，赶紧滚蛋！脏了我江家的地。你说那暖风那云朵都不及你的深情。哪怕某一年、某一天，时光会慢慢倒流。转身的时候，忍不住想把你挽留。可最后，那天在酒吧的监控录像被人拿掉了，我们找了周围都没有消息。几个月过去了，秦世阳，你们是吃白饭的。总裁。盛天集团要讨好您，送了女人也不敢留下画饼，我们也出去，出去
我们秦家的血脉怎么能交给你这种不三不四的脏女人手里？孩子，孩子，孩子。欢迎总裁回归。总裁，欢迎回国。从您创建飞文集团开始，就一直在等待您的回归。我让你找的人找到了吗？原来是秦江，他们凭什么抱走我的孩子？秦家正在招聘幼师。秦家的小少爷有些古怪，不太爱说话。前些日子刚气走了一个幼师，现在秦家确实正在找幼师。嗯，那正好，我要去应聘。你好。哎，你干嘛的？哪来的叫花子？赶紧走。我不是乞丐，我来应聘秦家小少爷的幼师。哼，就凭你？你出门的时候没照镜子吗？我们秦家小少爷是谁都能教的吗？照片简历上并没有写规定要穿什么衣服，我穿什么样的衣服是我的自由。你，哼，简历上写的很清楚，要有留洋经验的。就你这个土包子，怎么可能留过洋？走走走。You don't bird me, I don't bird you. 什么 you 啊错的，真以为我听不清楚是吧？三又哪了？哟，这是怎么了？哪里来的要饭的？薛小姐，这个人非得来家里面要饭，我阻止了他，他就闹了起来。再不走，把保安叫过来就是了。是的，我是来应聘秦安的优师。秦家可不是什么垃圾场，不是什么垃圾都要的。是吗？那为什么会有你这种素质低下的客人？你好啊！我告诉你，你现在彻底得罪我了。你这辈子都别想当小宝的幼师。我来应聘的是秦安的幼师，不是你的保姆。我能不能当上他的幼师，不是你能说了算吗？哼，这可是少爷的未婚妻，秦家未来的少夫人，你敢这么跟他说话？我能不能当上秦安的幼师，是当前的主人说了算。而不是你这个未来的少夫人，而不是你这个未来的少夫人，你你你啊！你能不能再爱我一点？像以前，以前你不是热恋，没谎言。不失恋，只为我一人失眠。梦里面你出现的画面越来越远。哈哈，薛家的脸这么大，谱都摆到我秦家来了。我不是这个意思，啊哈，不过是要饭的穷鬼，咱别理他了。丁先生，我是来应聘秦安的优势。还不给这位小姐换身新衣服？是少爷。啊哈！你别听他胡说，他就是想进秦家的门。你没来之前，他就差在地上撒泼打滚了。你不也是一心想进秦家的门？我
？我没有，我这不是怕有坏人对小宝不利吗？我一直都是为了你和小宝啊。进来再说吧。少爷，不好了，小少爷又把自己锁在房间里面了。小宝，小宝，怎么又把自己锁起来了？看看爸爸好不好？爸爸给你带了新玩具。小宝，要不然让我来试试吧。你好啊，亲爱的小朋友，我是新来的菲菲老师。可以给你打个招呼吗？你以为你是谁啊？还菲菲老师，真以为小宝会给你面子、啊？真以为小宝会给你面子、啊？这孩子肯定是废了。等我嫁进秦家，再生个一儿半女，我就把他扔出去。秦家究竟是怎么照顾孩子的？我的小宝这些年吃了多少苦？我家小宝其实你想碰就能碰的。谁知道你手上有多少细菌？薛雪儿，你闹够了没有？真把自己当主人了？啊哈，我也是为了小宝好啊。自从小宝患了自闭症，谁跟他说话都没有用。我这不是怕林菲菲这个外人刺激了小宝吗？小宝还有自闭症。小宝，我来陪你画好不好？真是不知天高地厚，我就等着你给小宝拒绝答应。小宝，你想画什么呀？这怎么可能？好你个林菲菲，我绝不会让你在秦家待下去。林小姐，刚才的事非常感谢。没什么。你很好，小宝很喜欢你。留下做他的家教老师吧。价钱，我开这个书。留下做他的家教老师吧，价钱，我开这个书。看来秦汉不像是个坏人，难道他不知道小宝是被抢来的吗？我得再观察观察。两万，二十万，吃住全包。林总，这三千万的合作需要您拍板。林总，年度业绩额已经突破五个亿。成交，小宝，你是自己不会吃饭对吗？小宝他有应激反应，三年前已经无法开口说话，而且脾气变得十分古怪，经常哭闹个不停。也无法照顾自己的饮食起居。以后我就是你妈妈，我来照顾你。阿姨，你看这新来的保姆啊，不干活就知道在这里看电视，来了人都不知道招待一下。知道的你是保姆，不知道的还以为你是秦家的女主人呢，还以为你是秦家的女主人。雪儿，秦夫人的位置是你的，可不是什么不三不四的人都能做的。就是这个人，抱走我的孩子，这人看上去有点眼熟。孩子，我们秦家的血脉。
怎么能交给你这种不三不四的脏女人手里？不可能啊！那个女人早就被车撞死了，不可能是她。纠正一下，我不是秦家的保姆，我是小宝的幼师，我只照顾小宝。有你这样当幼师的吗？吃着水果看电视，还拿工资不干活啊？薛小姐不给我发工资，是不是管得太宽了？难道拿起筷子就吃团圆饭，没有别的事情可以关心吗？你。阿姨，你看她素质低，没礼貌，怎么可能放心把小宝交给她？是谁聘请你来的？没经过我的同意，你被辞退了。外孙，奶奶是为了你好，像这种来路不明的人是不可以做你的老师的。小宝，菲菲老师啊，是不会离开你的。你又在搞什么鬼？啊哈，不是我，是这个贱人弄哄小宝的。他根本不配当小宝的老师，他根本不配当小宝的老师。不是菲菲老师。薛雪儿，你够了，你还没进秦家的门，秦家的事轮不到你插手。这是我在国外的学位证和国内的营养师证，还有幼儿教师资格证。你好了好了，别在孩子面前吵吵嚷嚷的，像什么话？雪儿，跟我走。哼。不会哭的笑的傻的像小孩。是我妈和雪雪儿这么讨厌。没事，只要小宝没事就好。你喜欢小宝？当然了，小宝这么可爱，当然是人见人爱了。菲菲老师好像妈妈。见过吗？我们之前见过吗？啊、嗯呃，秦总，我之前一直在国外，近期才回国，应该没有什么交集吧？那以后就麻烦你多照顾小宝了。这么多家庭教师，他只喜欢你。我要的爱只在你身上存在。要不是你，不会哭的、笑的、傻的像小孩。而曾经的我总是懵懵懂懂。想吃冰淇淋啊？走吧。我我提起将孤勇向你飞去。小宝。当你已经相信的放到心事，那条船不再有我的位置。我这一次终究还是来得太迟，错过了你此后所有的故事。我酝酿好久，沉默的掉牙的事。没事吧？我没事。小宝怎么样？小宝有没有事情？嗯，绝不能让小宝出事。没事就好。嗯，没事就好。给我好好查查那辆车。哎呦，我的乖孙，刚才可吓死奶奶了！你懂不懂交通规则？你个乡巴佬，过个马路都能出事，你叫我们怎么放心把小宝交给你啊？我读过的书比你吃过的饭还多。嗯。放手
，无论发生什么，我都不会放开他的手。而你呢？我刚刚那是太紧张了。如果刚刚要是一辆车冲过来，你是不是还要把小宝推出去？如果刚刚要是一辆车冲过来，你是不是还会把小宝推出去？你胡说八道什么？你这是在血口喷人！哎呀，好了好了，别吵了。雪儿刚才也是一时没反应过来嘛，他的人品我可是看在眼里的。啊哈！小宝，你别被他骗了，他是在演戏，他这么做就是为了爬上你爸爸的床。闭嘴，雪雪儿，孩子面前说这些不嫌丢人吗？谢谢，小宝没事就好，睡觉喽。怎么啦？是想让菲菲老师哄你睡觉吗？嗯，好，来吧。睡吧，睡吧。怎么了，小宝？你想让爸爸也陪你一起睡？你是想让爸爸抱着我跟你睡？小宝，这可能不太合适哦怎么了？您家来找合作，您看怎么办？既然他们都已经主动找上门来，就先答应他们。这场好戏要开场了。好，那项目文件您需要看一下吗？发我邮箱吧。画好了吗，小宝？明天爸爸带你出去玩好不好？嗯。菲菲老师也会一块儿去哦。什么时候答应？嗯。你过来一下。我什么时候答应你们父子要一块儿去了？明天我还有事呢。可是小宝很希望你去。你不想跟他待在一块儿吗？而且，你现在可是小宝的全职有事、哦，你能有什么事啊？我，我，我好吧，我去。这不是我那个未婚先孕的姐姐吗？哟，这不是我那个未婚先孕的姐姐吗？怎么，未婚先孕也就算了，现在耳朵也聋了是吗？素质是被狗吃了吗？是啊，被你吃了。对不起啊，我听见狗叫容易惹起杂味。你装什么装啊，臭婊子！我真是佩服你，给人家做保姆了，你还有脸在我面前装？等什么等啊！双双说的一点没错，你就是一个没见过世面的土包子。土包子也就算了，<笑>命还不好。我呢，有这个运气嫁给江哥哥，而你呀、啊，就只能给别人做保姆提鞋。你说你怎么就没有我这样的运气呢？<笑>赶紧拿着你的破娃娃滚吧！小心等久了，扣你工资。小心等久了，扣你工资了
。首先，我的工作是幼师，我的职责就是避免小孩子长成你们这种素质低下的样子。其次，不管我做什么，也都比捡破烂要强。你说谁捡破烂呢？把我不要的东西还当个宝一样捡回去，不知捡破烂是什么？你以为你是谁呀、啊？江远哥哥抛弃你选择我是他最明智的选择了。哎呀，不像有些人，一点贵气都没有，也就只配做做保姆。哦，对了，我们林家马上要和飞文集团合作。你跟他讲这些干什么？飞文集团可是龙头企业。他一个小保姆，知道什么呀？飞文集团呢？那你可千万把握住，这个千载难逢的机会。用不着你提醒，你就做你的保姆，一直做到死吧。我们林家的财产，一分钱都别想拿走。用不着你提醒，你就做你的保姆，做到死吧。哼，林家的财产。一分钱都别想拿走，小宝怎么回事？走路不看路，我没长眼睛啊！那边。哎，怎么回事？走路不看路，我没长眼睛啊！大哥，不好意思啊，小孩子走路太着急了。你是他保姆吧？赔钱，要不然我就去找这熊孩子的父母。赔钱，大哥，跟小孩子计较上不至于吧？说那么多干什么？给钱，不给钱也行，你陪我一晚上，我就当什么事儿都没发生。要不然我就去找这熊孩子的父母，到时候你也得丢工作。你刚刚对我老婆说什么？既然是父母，那以后注意着点，别生下来就不管了。你没事吧？啊，谢谢你啊。没关系。都是为了孩子吗？小宝愿意去幼儿园，就是一个超大的进步。到了幼儿园，你要好好跟小朋友们相处。但是如果有人要是欺负你的话，就跟菲菲老师说，菲菲老师啊，帮你教训他们。嗯，阿姨，你看这个人，张嘴闭嘴就要教训人，不知道的还以为是街上的混混呢。小宝跟他肯定会学坏的。林菲菲，你这种素质会带坏我的乖孙的，这不行的，我一定要让汉儿辞退你。阿姨，你可真得好好劝劝阿汉，不然我真是担心。我担心阿汉中了这个女人的圈套啊！就前两天，他和阿汉还去游乐场约会，肯定没安好心。什么？你滚！你滚出我秦家！我们秦家可不是什么小门小户的女人都能攀附的。秦阿姨，我是小宝的幼师，我对秦家跟秦夫人的位置都没有兴趣。像你这种不要脸的女人，我见多了。表面上看着清高的很，背地里啊。指不定想着要对我儿子做什么呢。表面上看着清高的很，背地里啊
，指不定想着要对我儿子做什么呢。啊啊啊、秦阿姨，我念在你是小宝的奶奶，所以尊敬你。这你有想过，你当着小宝的面说这些，小宝是什么感受吗？阿姨，要不还是算了吧。小宝现在都被他迷住了。咱们说什么他也听不进去的，只会让他伤心。雪儿，还是你心善，不像这种女人，连孩子都能拿出来做筹码。都是我不好，为了让小宝喜欢我，所以安汉才。他只是最近太忙了，在准备和绯闻集团的合作事项。绯闻集团，你个土包子也配知道绯闻集团？那可是全球五百强企业，我们薛家可是和绯闻集团有合作的。你这种身份的人，这辈子也进不去。好了好了，和他说什么呢？晦气！我们走。我们什么时候跟薛家合作了？老板，你在合作？是我们在韩城分公司的一个小项目，薛家拿了投名状，鞍前马后想跟我们合作。去整理更详细的薛家的资料，抓他们的漏洞和弱点，我要让他们血本无归。嗯，好，知道了。嗯、小宝，我一定会带你离开。不会再有任何人伤害你，菲菲，有什么事吗？没什么事儿，就是看着别人上赶着做保姆，觉得挺有意思。哎，这车挺不错呀，都坐上这车了。我不是保姆，别狡辩了，保姆和幼师有什么区别呢？你还真以为你能上位？做人家后妈呀！别狡辩了，保姆和幼师有什么区别呢？你还真以为你能上位，做人家后妈呀？别痴心妄想了，秦家是不可能看上你的，倒不如跟我。你他妈！菲菲老师就是我的亲妈咪。来，没想到一个小婊子还挺有本事，把秦家的小少爷勾搭，都替你说话了。江远，你嘴巴给我放干净点，嘴这么脏，小心下辈子投胎成了畜生。走。哦怎么样，小宝？今天在幼儿园开不开心啊？小宝，你是不是在担心那个男人对我做什么呀？嗯。小宝放心，菲菲老师啊，会保护好自己的，也会保护好你的。这是一封离别信，写下我靠离开的原因。我在你生命中扮演的角色太模糊了，别忘藏忽冷忽热。忙什么呢？是什么秘密？啊，这是我给小宝做的营养食谱，这是惊喜，不能给你看。我知道你关心小宝。但你也要注意自己的身体，别太累了。我知道了，我知道了，就别啰嗦。这叫关心。那个，我去看看小宝睡着了吗？要是没有小宝，你是不是都不会看我一眼？秦先生雇我，不就是想让我照顾小朋友吗？怎么了？难不成秦先生自己也是小宝？
。来，小宝，吃个西红柿。再多吃点菜。你我的爱像融化的怎么了？有脏东西。对了，小宝最近长身体了，等会有人来给他量尺寸，做新一季的衣服。找回那份女士的专属甜蜜。怎么了？怎么了，小宝？哦，你是不想让人来给你定做衣服吗？哦，那你是想让菲菲老师带你去买衣服？哦可能要麻烦你，带他去飞文商场买衣服。这有什么麻烦的？我呀，巴不得时时刻刻和小宝待在一起，是不是呀、啊，小宝？嗯。行，先吃饭吧。哦，好啊，快去快回啊！喂，王秘书，我现在在飞鸿商场，给我查一下他们今年的营收报表。好的，老板，您是来视察工作的吗？需不需要派人招待您？不用了，不要告诉任何人这件事。让你进了吧，穿的这么穷酸，还敢进我们服装店？啊，让你进了吗？穿的这么穷酸，还敢进我们服装店？我进店还需要经过你的同意吗？看你这没见识的样子，一看就买不起我们店里面的衣服。你们就是这么做生意，那也不用你管。我们店怎么做生意，关你什么事？别进来自取其辱了。你这样的人都能当店员，那看来这家店的眼光也不怎么样。你，哟，这是哪里来的泼妇啊？在这里撒野？<笑>江太太、林小姐，真是好久没见了。飞文商场的店现在档次这么低了吗？哪里来的人都配往这儿买衣服？听见了吗？我们飞文商场可不是什么人都能进的。你还是赶紧给我滚远点吧！真的是够不要脸，都说了你不配，还舔着脸往里进。不会真的有人以为在飞文商场里转转就能变成高档社会的人吧？<笑>有些人呢，自以为是上流社会的人，但其实啊，连街边的乞丐都不如，真是素质极其低下。林菲菲，你别太嘚瑟了。林菲菲。你少玩欲擒故纵的把戏！你越是这样，江远哥他越是看不上你。<笑>林菲菲，你少玩欲擒故纵的把戏！你越是这样，江远哥他越是看不上你。也就只有你啊，才会把垃圾当宝贝。你说什么？我说，就只有你，才会把垃圾当宝贝一样供着。林菲菲，你是不是忘了？当初是怎么跪下来求我们江家的？林小姐，江太太，为了个乡下来的野鸡生气，不值得，不值得。我儿子是要跟飞文集团合作，干一番大事业的。就是，阿姨，江远哥可优秀了。我听说飞文集团的总裁都十分欣赏江远哥呢。双双，还是你懂事，关心我们阿远。林菲菲。你就算给江远提鞋都不配，你最好死了这条心吧。阿姨，别生气了，江远哥看不上这种便宜货的，我们还是去挑衣服吧。别为了这种晦气的人影响了我们的好心情。走走走。哦、嗯，小宝喜欢这件衣服啊。嗯，哎，你烦不烦
，哎，你烦不烦？这不是秦氏集团的小少爷吗？秦小少爷，您要是有什么需要，尽管吩咐吧。哼，这位小姐，对不起啊，我刚刚不应该。这位小姐，您身材气质这么好，那片区域啊，有非常适合您的衣服嘞。你怎么还在这儿？真的是死皮赖脸，狗皮膏药一样，臭死了！你可要小心点碰那些衣服，碰坏了你赔得起吗？你当什么当啊？没家教的东西，难怪跟林菲菲这种人混在一起。该不会是林菲菲和别的男人生的小野种吧？真晦气！你们两个嘴巴给我放干净一点，再敢说小宝一句坏话，我撕烂你们的嘴！你你转什么转啊？小少爷，你有什么吩咐？他们看中的衣服我全都要了。小东西，你这口气倒是不小。你知道这些衣服有多贵吗？这些可不是地摊货。这些可不是地摊货，哼！我手里这张卡，别说你们看中的衣服，就连这家店，我都买得起。林菲菲，你可真有本事啊，在有钱人家里做保姆。狐假虎威的东西，有张金卡又如何？还不是有钱人家的一条狗。这家人呀，迟早会看出来你林菲菲是一个低贱的女人。到时候你别跪在地上求我回林家，就林家那个老鼠窝，我还真好，你给我等着。谢谢小宝，我没事。小少爷，小少爷，这店里没有您看中的衣服吗？这家店啊，配不上我们小宝。你什么意思啊？你不必知道，反正你们很快就会搬出费用大厦。你什么意思啊？你不必知道，反正你们很快就会搬出费用大厦。我们走。说大话也不怕崩了牙，一个保姆而已，生气什么呀？这个怎么样？嗯。这个呢？嗯。小宝，你喜欢的实在是太多了。菲菲老师挑的都喜欢。怎么了？你是想跟菲菲老师穿亲子装吗？嗯嗯，好吧，我陪你穿。喂，严查飞文大厦管理，并且让菲利搬离飞文大厦。好的，老板。严查飞文大厦管理，并且让菲利搬离飞文大厦。好的，老板。哇，小宝第一次买这么多东西啊！他很开心啊。因为爱爱你，爱到我心痛。你试一试吧，小宝想看看。我不介意。只要小宝能够开心，让我做什么都可以。我到你身心人还是朋友，拍全家福。好，听小宝的
。好，爸爸妈妈靠近一点。呃、哦，我不是。呃，先生和夫人看起来还是不够亲密啊。好，准备，来，三、二、一，开始。小宝，小宝他笑了，你快看，小宝他笑了。看起来，真的很像一家人。看起来真的很像一家人。我、呃、只是看起来像你。我保证，我对秦先生跟秦家没有任何想法的。我知道，我的心里只有想法。再给我们拍两张吧。你必须有想法。妈，你怎么了？要不是双双和我说林菲菲回国了，你是不是不打算告诉我这件事？又不是什么重要的事，你那么关心林菲菲干什么呀？那个小贱人，看上去就没安好心。他为什么回国？我不知道。还不是在国外混不下去了，想着回来重新抱我们江家的大腿。妈，菲菲她没……菲菲，好啊。你对他还有感情是不是？那个小贱人又勾引你了，对不对？我说什么来着？你给我站住！我可告诉你，我是绝对不会再让林菲菲那个下三滥的贱人进门的。我还要准备和飞问集团合作的招标书，没空陪你。你，不行，那个女人存在一天。就会祸害我们阿远。方女士的费用已经到期了，如果没有续费的话。得搬出特护病房。医生，我求你救救我母亲吧，钱我一定会凑齐的。哎，你母亲的病拖得太久，没钱就带回去好好照顾，好好陪伴老人家度过最后的时光吧。喂，你好，林菲菲，回国了也不回家看看，林家白养你这么多年了。林家的养，我可担待得起。你在国外别的没学会，就学会跟长辈顶嘴了是吧？赶紧给我滚回来，别在外面顶人气。当初是你们把我赶出林家的，现在又想让我回去，好马不吃回头草。没想到你现在硬气得很嘛。既然这样。你妈的遗物，我只能烧掉了。你说什么？回不回来你自己看着办吧。怎么了？我没事。啊。喂，刘秘书。我给你发个定位，你现在赶紧过来，帮我带孩子。小宝，我现在有事情要出去一下，待会儿呢有个叔叔过来陪你玩，你乖乖在家待着，好不好？嗯，真乖，来抱抱，听话。不要脸的东西！哟，呸！那么晦气的东西，我怎么可能留在家里？你耍我？耍的就是你，林菲菲。林家养你这么多年，你也是时候该回报林家了吧？回报
你妈之前是生生病死在病床上的，我没把你们林家人剥皮抽筋就不错了。你妈明明是被你这个放荡的不孝女给气死的，别什么都甩到我们头上。也不知道是谁呀、啊，在外面不三不四，怀了野男人的孩子，丢了和江家的联姻。把自己的母亲啊，硬生生的给气死了，真可惜，没让你看到他瞪圆了双眼，被气得死去活来的样子。我不会放过你们的。我本以为他们只是对母亲见死不救，没想到他们竟然如此龌龊。想走没门。姐姐，你未婚先孕丢了林家的脸，难道不应该补偿一下吗？我们给你说了门亲事，只要你嫁进去，以前的事情，林家就当没发生过。我们这也是为你好啊，做富太太总比你做保姆强吧？就是，也不嫌丢林家的脸。嗯啊啊、你是不是老糊涂了？脑子跟面子一起丢掉？不要谢。让你清醒清醒，林菲菲，你好大的胆子！哼，你不嫁，林家的一分钱你都休想拿到。说的好像你们之前打算给我一样。你，况且就林家这点钱，我还真看不上。你别以为做秦家保姆你就了不起，你不就是想爬上秦汉的床吗？可惜呀、啊，人家秦汉都看不上你，那也总比你费尽心思都进不去江家的脸气。你，与其这么关心我。不如多担心担心你自己，等你人老珠黄，你别连江家门都上去。哼，林家现在正在跟国内数一数二的赵氏集团合作，这一单要是谈成了，江家肯定会上赶着来提亲。我们家双双马上就要成为江夫人了，就这么一个小小的赵氏集团，也值得你们跪舔吗？就这么一个小小的赵氏集团。值得你们跪舔？没长脑子的人是你吧？一个臭保姆，连赵氏集团都看不上，你连做赵氏集团的扫地阿姨都不够格。放肆！这个家是你想来就来、想走就走的。当初你把我赶出家门的时候，可不是这副样子。好啊，翅膀给我了是不是？跟赵家联姻的事已经谈好了，你不嫁也得嫁。赵家。谁不知那赵家的公子花天酒地惯，被他玩弄的女人数不胜数，让我跟他联姻，你还真是我的好爸爸。一个高中文凭、未婚先孕的女子，有什么资格挑？姐姐，这门婚事可是我们好不容易帮你求来的，你要是不答应的话，我们林家的脸就被你给丢尽了。啊、有你们几个在，那林家的脸比城墙还厚，够你们丢着玩。说什么？不孝女。你没资格做我父亲，真是有什么样的妈就有什么样的女儿。我就替你母亲教训你，替你母亲教训你。你秦先生，您怎么来了？秦先生。你就是秦氏集团的掌门人，全韩城最想嫁的 top one。哎呀，秦先生真是稀客呀！快请坐，快请坐。还愣着干什么？赶紧给秦先生沏茶去。啊，秦先生，今天来我们林家是来谈合作的事吧？你们也配？啊，那那秦先生是来谈亲事的。哎呀，我知道我们家双双啊，长得又好看，品性又好。秦先生眼光啊，真是不错呢。你活在梦里了吧？秦先生的眼光有这么差吗？闭嘴！没你说话的份。秦先生，请用茶。啊啊啊林菲菲现在是我秦家的人，你们谁敢动她？秦家做。秦先生，你不要被我姐姐给蒙蔽了呀！你心思深沉，手段了得，还上高中的时候就……啊
我走。你怎么来了？看小宝和一个陌生男人在家，就问出了你家的地址。原来是林秘书。你你干什么？出了这么大的事，为什么不告诉我？而且，你就这样任由他们欺负你吗？我没有，我只是一时被气糊涂了，我也往他们脸上泼水的。下次再遇到这种事，第一时间告诉我，知道吗？所以，那个突然出现在秦家的男人是谁？你说刘琦啊，他是我朋友，我是特意叫他过去报备一下情况。不行，小宝一个人在家，我们得赶紧回去。你和刘琦关系很好啊，嗯，算是吧。你们怎么认识的？秦先生，你吃醋了？对，我就是吃醋了。我只是开玩笑啊，他怎么直接就承认了？我和他关系还没到那种程度啊！不行，小宝是被他抢走的，林菲菲你要把持住啊！你还是别开玩笑了吧，我只是小宝的幼师，吃不吃醋什么的不存在。不过，你也会对其他幼师吃醋吗？不，只有你我还有点事，你先去照顾小宝。好。呜、哦，<笑>啊，老板，你总算回来了。再请教不要叫我老板。林菲菲，你竟然把野男人带到家里来，你好大的胆子啊！<笑>你好大的胆子啊！<笑>啊老板。好啊，还当着我的面打情骂俏是吧？林菲菲，你今天必须给我滚！刘琦是我，我只是请他来照顾一下小宝而已。你还真是给脸不要脸！秦家花钱让你当小宝的幼师，你转头就让别人来照顾，你好意思说这话？还有，他要是对小宝图谋不轨，你有几条命够你赔的？你不要以小人之心夺君子之腹，刘琦不是那种小人。我看你们两个就是蛇鼠一窝，赶紧给我走！你放开我！你个野男人，谁让你身上有什么病？我是绯闻集团的首席文秘，你刚刚说的话，我完全可以告你造谣诽谤。绯闻集团，林菲菲怎么可能认识绯闻集团的人？你说是就是啊！你糊弄鬼呢？我现在就让保安把你们抓到警察局去。现在行了。不可能，肯定是你偷的，还给我！喂，这里有人冒充非凡集团的人坑蒙拐骗，把他们给我送到警察局去。谢小姐，听说有人冒充非凡集团的人？对，就是他们。带走！慢着，你们都不核实一下子吗？只是听信了薛雪儿的一面之词，就要把我带走，也太不像话了。像不像话？你进去就知道了。敢在秦家抓人，王队长，你好威风！秦先生，这这可是您夫人下的令。夫人，我怎么不知道我还有个夫人？怕不是有个人狐假虎威？啊哈！我那也是够了，请你出去。你说什么？啊哈，这还有外人在呢
，你别让我难堪。还要我说的再难听点吗？这是秦景，不是薛景，没有你说话的份。以后要是再让我看，你小宝，小宝的幼师，怪我对你不客气。出去。还不滚！睡吧。啊、你怎么神出鬼没的？是你太专心了。今天的事，对不起，我会和薛家说清楚的，保证薛雪儿以后不会再来骚扰你。我只是小宝的幼师，你没有必要跟我讲的这么清楚。有必要、嗯？我从来都没有答应和薛家离异。这件事不说清楚，以后只会有更多的麻烦。况且，况且什么？我你别在这小心心的了，你以为秦汉护着你，你就可以高枕无忧的做秦家夫人了？你做梦！那你这副无能狂怒的样子，难道就配得上秦家夫人的名头吗？雪雪，你有没有想过，万一小宝进来抢到这些碎片子，你根本就不是一个合格的母亲。我不合格，我堂堂薛家大小姐，你又是个什么东西？也对，不过是个为了钱就能随便爬上男人床的婊。进了秦家还不够，还要给一个破文秘当婢。林菲菲，你还真是够不要脸的。不会说话的嘴，就可以不用脸皮。呀，傍上绯闻集团就是不一样，还敢威胁我？我只是警告你，不要触碰我的底线。底线？我看你是让着刘秘书撑腰吧？底线？我看你是让着刘秘书撑腰吧？我告诉你，薛家已经和绯闻集团的人合作了，到时候你的那个刘秘书，怕也是会向着薛家，而你。不过是他玩腻的玩物罢了，是吗？就你们，也配跟绯闻集团合作？一周后是我爷爷的寿宴，他老人家会当场宣布和绯闻集团的合作，配不配，自然会知道。哦，对了，一同宣布的还有我和阿汉的婚期，我劝你早点识相，卷铺盖走人，不然等我成了秦家的女主人。我要你生不如死。况且，况且我已经有喜欢的人了。看来秦安说的话，秦家抢走了我的孩子，这笔账我必须算。我还是得靠自己的能力把小宝带走。哼！你怎么来了？秦家不欢迎你，阿、啊、汉，我是来给你送请柬的。过两天是我爷爷的寿宴，以薛家和秦家的关系，阿、啊、汉不会不来的。在微信，秦家和薛家有言在先，但你可别忘了，薛家不止你一个女儿。那你可别忘了，薛家不止你一个女儿。阿、啊、汉，我们这么多年的感情，你不会当不存在吧？所以你更应该清楚我的为人
，你为了一个保姆，不惜和薛家撕破脸是吗？是又怎么样？别逼我把你扔出去。好，我走。林菲菲，你等着吧，我受到的屈辱一定会从你身上讨回来的。给我查清楚林菲菲这个贱人的背景。是。啊喂，小姐，林菲菲是本地林家的大小姐。她隐藏身份到秦家，果然是为了阿寒。林菲菲在林家并不受待见，她的后母和妹妹十分讨厌她。把她妹妹联系方式给我。是。林菲菲，连你家人都不待见，可就别怪了。这不是薛家的千金吗？找我有什么事？林菲菲是你的姐姐，薛小姐怎么会提起她？她跟你什么关系？林菲菲现在在秦家做保姆，而秦家家主秦汉是我的未婚夫，这跟我又有什么关系？听说林菲菲和家里的关系并不好吧？这是林家的事情，轮不到外人来插手。林菲菲高中没毕业就怀了别人的孩子，有这种不知羞耻的姐姐，你应该也很难过吧？而我，也不想让这种不知羞耻的人继续缠着我未婚夫。你什么意思？敌人的敌人就是朋友，他得罪了我，我不想让他在韩城继续出现。放心，你只要听我说的去做，事成之后，薛家会给你想要。你想怎么做？好，我答应和你合作。你们这办法真的可行吗？林菲菲得罪了薛家千金，薛家可是韩城数一数二的家族，难道还治不了他？你说的对。薛雪儿的背后有薛家做后盾，再加上她又是秦汉的未婚妻，有的是法子治林菲菲。当着正宫娘娘的面，我就不信她林菲菲能掀出什么浪来。林菲菲这个不要脸的，连别人的未婚夫都染指，林家怎么就出了这么一个败类？嗯，这是怎么了？公司一批货出现了问题，如果再不想办法，资金链就断了。这有什么好着急的？只要把林菲菲嫁给赵公子，资金的事情不就解决了吗？别给我提那个白眼狼，他根本就没有把我这个父亲放在眼里。只要生米煮成了熟饭，林菲菲不嫁也得嫁。他也只有窝里横的本事了。到时候赵公子打定了主意要他，他还能忤逆赵公子不成？你的意思是？把林菲菲送到赵公子的床上，他的名声自然就臭了。届时，除了赵公子，谁还敢要他？喂，老板，您交代我的事情已经办好了。好，继续推进。林家那边乱成一锅粥，我怕他们狗急跳墙对您出手，您这段时间小心点。嗯，我会注意的。行，你怎么回来了？这是我家呀。今晚有场酒会，跟我一起去吧。和秦汉一起去酒会，别人只会更加误会我和他的关系吧。嗯，我就不去了，我还得照顾小宝呢。我可以和菲菲老师一起去。小宝，你想去酒会啊？
，这可是千载难逢的好机会。小宝平时连去幼儿园都不情不愿的，正好这次带他多接触接触外面的世界。好啦，我去。秦先生啊，特地找我们过来给您化妆来的呢。你带着。我不能要。虽然我随随便便都能买好几条这样的项链，但我不能再见秦安人情了。你放心，不是送你的，只是借你用用。你今晚陪小宝出席，总要打扮得体一点。秦先生，你跟太太啊，真是天造地设的一对呢。我不是，我。你怎么会在这儿？我来自然是来参加宴会。你也配参加这种高端的宴会？哟，这一身衣服是哪里偷来的呀？我可告诉你，山鸡插上羽毛也变不成凤凰。有钱人身上的这种贵气呀、啊，你是装不来的。看到了吗？这是江远送给我的结婚戒指，我马上就要成为江太太了，而你永远都只是个保姆，是下人。而你永远都只是个保姆，是下人，不过就是区区二十万的钻戒，也能让你高兴成这样，那你还真是一条好狗的狗。有句话怎么说的来着？哦，叫贱命好养活。哟，哼，区区二十万，这二十万你这辈子都赚不到。我的钱都是我自己挣的，不像你，你只不过是林家的米虫罢了。林菲菲，这小嘴儿还挺能巴巴呀，在外面张牙舞爪的，在秦家把秦汉伺候的也挺舒服吧？那看来是林双双昨天晚上没把你伺候好啊，还让你有功夫在这里学狗叫。林菲菲，你别太过分了，过分的是你们这对渣男贱女吧？我只不过是以牙还牙，一报还一报罢了。你。双双，你这是干嘛呀？菲菲，来，我帮你擦一下。啊、菲菲，来，我帮你擦一下。啊啊啊啊啊、你你妈没有告诉你，犯贱是会挨打的吗？你放手。这可是飞文集团举办的活动，打打闹闹像什么话？刘秘书，你终于来了，我们等你等的好辛苦啊！为什么要这样说？刘秘书可是飞文集团总裁的左膀右臂，我们能见到他呀，是我们三生有幸。飞、啊、文集团的刘秘书，他怎么会出现在这里？哎呀，刘秘书是这样的，这个疯女人她上来就泼我酒，她这种没素质的人就不应该出现在飞文集团的高端宴会上。看来堂堂林家的家教也不怎么样。刘刘秘书，你这话是什么意思啊？没什么意思，只是想夸夸林小姐颠倒黑白、倒打一耙的本事罢了。不是，刘秘书，你是不是对我有什么误会啊？真的是林菲菲，她自己主动招惹我的。不信你看，她刚才泼我酒了呢。我看得很清楚，是你先骚扰菲菲小姐，菲菲小姐才不堪其扰才对你动手的。你要是觉得我看错了。可以随时去查监控。你来了，<笑>秦先生，好久不见了，我这有个项目，不知道秦先生感不感兴趣啊？好，麻烦你先照顾一下小宝。没关系，你放心去吧。可惜呀、啊，阿、啊、汉要是能够早点来，就能看到你和别的男人卿卿我我、勾肩搭背的了。可惜啊，就算你爬上了别人的床，秦少都不会在乎。林菲菲，你这副没脸没皮的样子，到底是和谁学的？家里人教的呀。你不会没有家人吧？
真可怜啊！哼，你别以为有刘秘书给你撑腰，你就能高枕无忧了。他不过就是个小员工，哪天被开了都不知道。薛家的本事还真是大呀！飞文集团做事，你们薛家也能管得着？看来为了合作的事情，你们没少给刘秘书打电话吧？这不是你要操心的事儿，这个出卖身体的贱人。不许欺负菲菲老师，我不喜欢你，走开！小小宝，你还小，有些事情呢，你还不懂。有些人表面上看起来笑嘻嘻，实则背地里不知道干了多少龌龊事。谁是冒牌货，谁是你妈妈，你得想清楚。秦安已经决定要娶她了吗？小宝的后妈竟然是这样的，雪雪儿，你就这么想做小宝的妈妈吗？可惜，你根本不够格。阿、啊、哈，难道林菲菲就够格了？她到底哪里比我好？所有，她从头到脚都比你强一万倍。你仗着薛家为非作歹，天天骚扰我儿子，所以。你连林菲菲一根头发丝都比不上。我带您去换衣服吧，好这边请。菲菲老师，早点回来。好。别挣扎了，门反锁了，出不去。你到底想干什么？啊啊、我想做什么，你还不知道吗？反正你快要嫁给那个赵公子了，与其被他糟蹋，倒不如先让我爽爽。啊、小月，你放开我，你个禽兽！你放开我！哼，叫啊！你声音越大，我越兴奋。放开我！你是不是早就被那个刘秘书和秦昊玩过了？装什么装啊？好歹我是你前男友，之前没玩过的，今天补上。乖一点，反抗不如好好享受，我技术很好的。反抗不如好好享受，我技术很好的。江远，秦少，你怎么来了？没事吧？秦少，出事！别别别别别！秦少，我是你的远方表弟啊，我妈和你妈是表姐妹。我替小姨教训你，敢动我的女人，找死！秦秦少，你完了！我要是废了，江家不会放过你的。区区江家。我会放在眼里。你别这样，你快放我下来，这样不合适。哪里不合适？总之，就是不合适。小宝呢？你把小宝接回家了吗？你的心里只有小宝吗？你放心吧，我已经派人把他接回来了。你现在可得留下自己。江远那个混蛋，我一定不会放过他。你跟江江是什么关系啊？不过是上赶着攀关系的亲戚罢了
。不管我和佳佳有什么关系，我都会为你讨回公道。你的手。你的心里终于有我。给我打压江氏集团，一周内我要将氏破产。好。你说什么？江氏的股份跌停了？怎么是这样？阿远，你怎么喝成这样啊？哎呦，地下凉，快起来，快起来！哎，僵，僵尸要完了。叔叔，江家现在出了点问题，能不能帮帮阿远？我姓林，江家出问题和我有什么关系？叔叔，你这说的是什么话呀？你可是阿远的女朋友啊！女朋友而已，又没结婚，我没有义务帮江家。你还是没看出来，原来你是那么冷酷无情的人，阿姨。林家现在也出了问题，我没求你帮林家就不错了。叔叔，你现在先帮江家渡过难关，等你和阿远结婚了，我们再帮林家也不迟啊。结婚？<笑>江远拿什么和我结婚？再说吧啊。嗯、张主，你是谁？我是来见飞文总裁的，我们江家和他有合作关系。不行，见总裁需要预约。我可是江家的人，你敢拦我？我管你是江家还是哪家，没有预约就是不行。哎呀，我求求你了，你就快让我进去，我是真的很需要见总裁一面的。林菲菲，你怎么在这儿？哎，我听说。你认识飞文集团的秘书对吧？你快带我进去吧。进哪儿啊？进局子吗？进哪儿啊？进局子吗？林菲菲，你可别太嘚瑟了。当年我们江家也帮了你不少吧？帮我？你是只骂我不知检点，还是只把我扔出去？当年的事情都已经过去了，只要你带我去见飞文的总裁，我就给你机会。让你和阿远重新开始。当年是我眼瞎，才会错把江远这坨垃圾当成宝贝。现在我好不容易摆脱了，让我把垃圾塞回来，你做梦吧！我还以为你攀上飞文集团的秘书后能有多大本事，连带我进飞文集团大厦都做不到。你就算是卖，也卖得太廉价了吧？那我也比你位置都进不去去。林菲菲。我是不是给你脸了？住手！谁给你的胆量，敢在飞文集团门口打人？刘秘书，我是江远的妈妈，我正要去找您呢。江远，不认识。刘秘书，您就行行好吧，带我去见飞文的总裁吧。我们江家真的是走投无路了。总裁，总裁就站在你面前啊。你找我干什么？你找我干什么？你，你是飞文的总裁？不可能，你这个贱人，怎么可能是飞文的总裁？你嘴巴放干净点！算了，和这种人纠缠，只会脏了自己。菲菲，当年是我不对，是我眼瞎，不该阻止你和阿远在一起
，求求你，你就给阿远一次机会吧，好不好？我怎么给你机会？江家现在遇到了困难，你和江氏合作，江氏立马就能起死回生。求求你，帮帮阿远吧。当年我求你帮我的时候，你是怎么跟我说的？江远，不配让我给机会。哥，滚！哈、啊，哥，我知道错了，我这一次过来是给你和菲菲赔罪的。不接受，现在可以滚了吗？不接受，现在可以滚了吗？哎，哥，我求你帮帮我，僵尸快要倒闭了，你也不想看到你的亲戚流落街头吧？说实话，我还挺想看看。哥，你为了一个女人，你连你自己的兄弟都不帮了吗？菲菲她留过学，成绩出色，工作能力强，对小宝极好。可、嗯、你没了江家，连路边的一条狗都不如。我为什么要帮一无是处的你？哥，我是你表弟啊，有你这样的亲戚，只会觉得丢人。请看。林菲菲就是一个贱人，她未婚先孕，像条狗一样来江家求我，让她做什么她都愿意。而且，滚，别让我再看见你。不帮我，就不怕家族里的人不满吗？你觉得我会在意苍蝇的嗡嗡声吗？江家有你这样的好，毁了你！你竟然为了一个谁都可以上的女人，丝毫不留情面。你竟然为了一个谁都可以上的女人，丝毫不留情面！小宝，干得漂亮！不能让菲菲老师受欺负。小宝说的对，菲菲老师只有我们了，我们要保护好她。你喜欢上林菲菲那个贱人了，是不是？秦寒，没想到啊，你喜欢玩别人玩过的女人。<笑>林菲菲不过是被我玩烂的破鞋罢了，在你秦少那里竟然当成宝。<笑>秦寒，你也不过如此，看你是不想活了。来人，给我往死里打！是。<笑>他欺负菲菲老师，他活该。你什么时候和菲菲老师结婚，这样就不会有人欺负他了。结婚？怎么了，小宝？愿意做我妈妈吗，小宝？为什么会这么问啊？这样就能永远和菲菲老师在一起。小宝，就算菲菲老师不是你的妈妈，我也会永远永远都跟你在一起的。你是不是不想嫁给我爸爸，小宝？你都在说些什么呀？嫁给爸爸，你就是我妈妈，但你不想做我妈妈。小宝，我们不说这个了，好不好？这是我们大人之间的事情。哼，小宝。小宝怎么了？见到我，跑得比兔子还快。你喝酒了？对，工作上的应酬，不能让他知道我是为了他借酒消愁。你以后还是别喝了，带着酒味回来，对小宝不好。
。小宝，小宝，小宝，你的心里全是小宝。如果没有小宝，你是不是根本不会看我一眼？回答我。对。啊啊我再给你一次机会，重新回答。我再给你一次机会，重新回答。星儿，你快放开我！我走。星儿，你弄疼我了。我爱你就像飞蛾，不活那样的无所畏惧，像故事谎话堆起，风吹不去。我爱你就像山水，念念不绝，永不会停息，像荒原野草成生，燃去不息。要不给他倒碗茶，醒醒酒吧。你没睡啊？对不起。什么？对不起。算了，看他这个样子，什么也做不了，就陪他一晚吧。我要去给小宝做早餐了。呃、嗯，那个，我朋友先过他，你记得喝。好，谢谢。清晨第一的光，照进了你的窗，没人不见了。小宝，我陪你玩好不好啊？哎，平飞飞呢？作为幼师，都不需要陪着你的吗？他果然是来勾引秦汉的。不准说菲菲老师坏话，你还小，你不懂。林菲菲就是狐狸精，他靠近你就是为了你爸爸。菲菲老师才不是你说的那样，小宝，我这都是为了你好啊，我才是你亲妈。我不要你做我妈妈，我只要菲菲老师。你这孩子怎么不听劝呢？你要给我和你爸爸制造机会啊！等我和你爸爸结婚了，我不会亏待你的。林菲菲那个乡巴佬能对你好吗？你这个坏人，我不要和你说话。你再这样，我真生气了。听话，你要多说说好话，这样等我和你爸爸结婚了，再给你生一个妹妹，让他跟你陪你玩，怎么样？我不要妹妹，我要菲菲老师。你这孩子，你这孩子。小宝，快起来！你到底想对小宝做什么？这是我儿子，我想干什么就干什么，轮不到你一个外人在这里指手画脚。你放手！再敢伤害小宝，别怪我对你不客气了。对我不客气，林菲菲，你口气不小啊！我可是小宝的亲妈，秦汉的未婚妻，轮不到你个小三在这里指手画脚。小宝亲妈，首先，你不是小宝的亲妈。这点比谁都清楚。其次，我不是小三，你别再给我乱扣帽子
，不是抢三十个。好啊，贱婊子，狐狸精，你更喜欢哪一个？你啊,啊，你看看他，小宝都被他教坏了，开始动手打我了。我的儿子，我自己清楚，一定是你做了让他讨厌的事，他才会动手。小宝是秦家的继承人，雪雪儿，最好掂量掂量自己的身份。小宝是秦家的继承人，雪雪儿，你最好掂量掂量自己的身份。阿、啊、汉，你这话的意思是要娶我？雪雪儿，你是不是误会了什么？我是小宝的妈妈呀，你说小宝是秦家的继承人，不就默认了我的身份吗？小宝身上流着秦家的血，他就是秦家的继承人。至于他的母亲是谁，一点都不重要。你这话什么意思？我已经警告过你，秦家不欢迎你，滚出去！秦汉，你不能这么对我。我给足你面子了，是你自己给脸不要脸。三。二，好，我走。秦汉，你可别后悔。秦汉真的不知道小宝的母亲是什么。怎么了？嗯，嗯，不知道你有没有听说过一个笑话，就是说男生可能不知道孩子到底是不是自己的，但是。女生一定知道。菲菲，求你帮帮我！放开我！菲菲，我都听我妈讲了，你现在是飞文集团的总裁，我求求你帮帮我！滚！我不想再看到你，你让我觉得恶心。菲菲，是我错了，是我鬼迷心窍，是我不该和林双双在一起。菲菲。我求求你帮帮我，你再给我一次机会，好不好？我一定会对你好的。江源，你还真是个够不要脸！你凭什么认为我还会喜欢你，给你机会？我还不如拿这个机会去喂狗。啊，菲菲，求求你帮帮我！现在江家快要破产了，只有你能帮我了。我们之间那么多年的感情，你都不在意吗？江源，你还真是有够不要脸！之前我有事情求你们江家的时候，你有在意过我们之间的感情吗？啊，菲菲，只要你能帮江家渡过难关，我做什么都愿意。滚！江远，你可真是够贱。江远，看来上次给你的教训还不够深刻呀。看来上次给你的教训还不够深刻呀。对对对对，对不起，我我这就滚。江远又来纠缠你了，他有没有伤害你？就凭他还想伤害我？需不需要给你配保镖？我怕他做出什么疯狂的事来。嗯，不用了，我会照顾好自己的。我很担心你。嗯、呃，秦先生，我只是小宝的幼师，你没有必要为我这样做。江远为什么纠缠菲菲？难道他还对菲菲有意思？不对，我这是在吃醋吗？小宝，爸爸跟你商量个事，好不好？小宝，你想不想让菲菲老师做你的妈妈？嗯。有话快说。能不能成功，就看宝贝你了。交给我吧。好嘞。总裁，江家破产了，他们的资金链出了问题，他们用伪造的文件向银行贷款，银行那边说了，多亏我们提醒，才减少了损失。还真是活该。那接下来该怎么办？接下来就把江家剩下的产品都收购了吧。呃，还有什么事吗
，林家的人来求合作，在外面等着呢。合作是吧？好，让他们先做出成品，用实力说话。好。喂，什么？小宝晕倒了，我马上就来。秦汉，你怎么在这儿？小宝有没有事啊？放心吧，小宝没事。如果我还不你干什么呀你？你菲菲，嫁给我吧。菲菲，嫁给我吧。你你在胡说什么？我没有胡说。从见到你的第一天起，我就喜欢上你了。后来，秦汉。你好好想清楚，我只是小宝的幼师，不是小宝的母亲。你应该娶一个门当户对的女人，而不是我。我想得很清楚，我喜欢你，我想和你永远永远在一起。菲菲，答应我好不好？秦汉，你不要把一时的悸动当做喜欢或是爱。我们相处的时间太久了，你才会有喜欢我的错觉。这不是错觉，我是真的想让你做我的妻子。做你的妻子，还是做小宝的母亲，这是不一样的情况。你我都冷静冷静吧。菲菲，我知道你一时半会很难接受，但我会一直等，等你看到我的诚意，等你相信我。秦汉前几天说的，是真的吗？总裁，林家带着产品来了。总裁，林家带着产品来了。检测部门怎么说？不合格，使用了违禁品，而且价格很高，副作用极大。就凭这种垃圾，也敢让飞文集团投资？我知道了。刘秘书，总裁怎么说呀？这笔钱啊，什么时候能打到我们林家账上？我们家的药品啊，可好了，飞文集团一定会投资的，大家都有的赚。林家把所有钱呢，都投资研发新品和生产中了，就等着飞文集团的钱扩大生产规模了。飞文集团什么时候答应要给你们投资了？啊？当初明明是你们说的，只要我们林家能拿出产品来，就可以投资林家。有没有搞错？我当初是说，你们先拿出产品。如果飞文集团觉得不错，才可以投资。哎，不是，我们家把所有的钱都投进新产品了，这笔钱得你们飞文集团赔。赔钱？你们有合同吗？你不行，我得亲自找飞文总裁问个清楚。林菲菲，怎么是你呀、啊？好啊，林菲菲，你是不是傍上了飞文总裁了？没想到你还有这种本事。菲菲，你既然已经攀上了飞文的高枝，给林家投资还不是你一句话的事？哎，对呀、啊，姐姐，你还不知道吧？林家研发出了新药，正等着飞文集团的投资呢。只要你和飞文总裁耳边吹吹风，林家马上就能拿到投资了。嗯，那你倒是说说，我为什么要帮林家开这个？
，因为我们是一家人嘛，姐姐。一家人？你们当初把我赶出林家的时候，可不是这副嘴脸。宁菲菲，你怎么说话的？别以为你傍上了大佬就了不起了，哪天被别人甩了，还不得回来请我们林家？菲菲，林家才是你真正的后盾，林家的实力壮大了，你才能在绯闻总裁那儿站住脚。所以。你也觉得我是靠出卖色情才坐进这间办公室的？这就是你们求人的态度。不要太过分！林家供你吃，供你穿，把你养这么大，你就这么报答林家的？你不想你不孝顺的名声传出去，你就老老实实的促成林家和飞文集团的生意，放荡、破鞋、未婚先孕。我的名声早就被林家搞臭了，区区一个不孝顺，我根本就不在乎。哎呀，姐姐，我们也是为了你好嘛。林家实力强大了，你在绯闻总裁面前不也有面子吗？说不定就能上位了。就是啊，你要知道，娘家才是你最大的靠山。靠山？那你倒是说说，林家帮过我什么？是对我母亲见死不救？还是把我赶出林家，这就是你们说的靠山。别敬酒不吃吃罚酒，今天这个忙，你帮也得帮，不帮也得帮。住手！竟敢对绯闻的总裁动手动脚，你们林家是不是不想活了？绯绯闻总裁？你说林菲菲她是绯闻总裁？不可能，这婊子怎么可能是绯闻总裁？放肆！<笑>总裁岂是你能骂的？刘秘书，你是不是搞错了？林菲菲给你多少钱让你陪她演这出戏？有没有搞错？你待会儿就知道。林家的新药用了违禁品，且副作用极大，严重危害到了顾客的健康。这个是绯闻集团永不和林家合作的声明，你好好看清楚。所以你们觉得我会拿签名和公章开玩笑吗？这份声明马上就会交给媒体。你们林家的好日子到头了，林菲菲，你不能这么干，你这么搞，林家会被你搞死的。我巴不得林家早死早超生。够了，还嫌自己不够丢人吗？菲菲，错了，把我欠你太多了，把我现在认罪，对不起。不要把这份声明传出去。这些话，你还是留着，去地下和我母亲说。带走。姐姐姐。公仔，接下来。收购林家，当做是送我母亲的祭品。近日，林家爆出药品丑闻，股票暴跌，正式破产。以后我和小宝就是你的家人。嗯、我和爸爸永远支持菲菲老师。啊！你也不用在这里装出一副贤妻良母的样子。告诉你，有我在，你这辈子都别想进我秦家的大门。我是小宝的幼师，没有装作贤妻良母，更不会惦记秦家的一分一毫。哼，得了吧，你以为能瞒得过我？我都不知道你在说什么。阿汉是不是跟你求婚了？还说没有惦记着秦家，要是再晚几天，你是不是该跑到秦家老宅向我炫耀了？我没有答应秦哼，像你这种女人，我见多了，一个个都是冲着我秦家的钱来的，欲擒故纵似的，不就是为了抬高自己卖身的价格吗？说吧，给你多少钱可以离开秦家？阿姨。我从来都没有贪图过秦家的任何东西，但是
，我这辈子都不会离开小宝。我这辈子都不会离开小宝。拿小孩子做要挟，林菲菲，你可真够不要脸的！啊、你既然这么不识相，那就别怪我对你不客气。来人呐，把他扔出去！放开我！没有我的命，你就敢动手？不想干了是吧？秦汉，你翅膀硬了是吗？我可是你妈，是秦家的长辈，这里没你说话的份儿。你说的没错，妈。但现在我才是秦家的家主，只有我有权利命令秦家的人，包括。好，你居然为了一个女人，你要跟我作对？我从没想过和您做，只是您一直纠缠。你别忘了，你自己和薛家可是有婚约在身的。你玩玩可以，但绝不能上头啊！我和薛家的婚约已经取消了。什么？薛家有几个脸，敢取消婚约？我把城南的那块地让给他，自然。好啊，秦汉。你居然为了一个女人，把这么大的利益送给别人了！逆子，逆子呀！我现在就要替秦家的列祖列宗好好教训教训你！你你松手！我不怂。我看您年纪大了，所以尊称您一声阿姨，但您不要太过分了。滚！你一个不知道从哪里钻出来的野鸡，你有资格跟我说话吗？妈，事已至此，我此生非林非非不娶。为了以后秦家的和睦，你还是回去吧。好啊，你可真有能耐，你把阿汉骗到如此程度了。我给你两百万，你可以永远做小宝的老师。你和阿汉私底下想怎么搞，我都可以当做看不见。但是你想做秦家的女主人，想都别想。抱歉，阿姨，我不能接受。既然阿汉那么坚定的选择我，那我肯定会让你失望。你，你，妈。你没事吧？你住口！你要是还认我这个妈，就让他滚！菲菲没有放弃我，我也不会放弃她。你们送老太太回老宅。秦汉，你会后悔的。你就是我秦家的罪人，你就是我秦家的罪人，放开我，放开我，放手，放手，放手！放手你刚刚的意思是，接受我了？对。还要自信心，才能接受没有自己。太好了，明天我们就订婚。啊，不会，换了呀。而且我们有很多事情还没有告诉你。什么事？一不做这一。星光降落在你的眼底，我也算是跌进你眼睛。美好的夏季。这个还是以后再说吧。我们现在也是先谈恋爱吧。好，都听你的。妈，妈，您这是怎么了？哎呀，还不是被汉儿那个不孝顺的兔崽子给气的。是因为婚约的事。都是我不好，不讨阿汉的喜欢。他退婚也是应该的。你呀、啊，就是太懂事儿，太善良了。阿汉他是有眼无珠。如果阿汉真心喜欢林菲菲，我愿意成全他们。我只希望阿汉能幸福。林菲菲那个狐妹子，她想都别想。只要我还活着一天，她就别想踏进我秦家的大门。
他就别想踏进我秦家的大门。那可是，你放心，我只认你这个儿媳妇儿。那婚约怎么办？阿汉已经退婚了呀。婚约那是老祖宗定下的，其实他想退就能退的。那妈的意思是，我会对外公布，你才是我秦家认定的儿媳妇儿。可是，阿汉和林菲菲怎么办呀？那林菲菲如果要脸。他自然不会说什么。至于阿汉，他要是执迷不悟，我就会联合董事会，霸了他的权。到时候汉儿没了权势，那林菲菲自然会跑的。还是妈高明，一箭双雕。但是，董事会会听您的吗？我亲自出马，那些股东，看在老总裁的面子上会听的，而且。如果阿汉真的娶了林菲菲那个破鞋，秦氏的股票也会大跌的。妈，还是您对我好，我都不知道该怎么报答您了。你是我乖孙的亲妈，我不帮你帮谁？林菲菲那个外人吗？好，都听您的。小宝的亲妈只能是我。总裁，怎么了？怎么突然支支吾吾的？这谢家的股份怎么突然涨了这么多？您没收到消息吧？什么消息、啊？秦家那边放出消息，说秦汉先生将在半个月之后跟血雪儿结婚。不可能，秦汉不是这种人。是不是有什么情况没告诉我？或者，这只是徐家的诡计？把我叫来这干什么？阿汉，你急什么？我们边吃边聊吗？有话快说，和你吃饭，只会让我倒胃口。看来你是不想说了，阿、啊、汉，难道你对我没有一点感情吗？阿、啊、汉，难道你对我没有一点感情吗？我对你只有一种感觉，恶心。恭喜秦先生和薛小姐，这是我们酒店特意送你们的酒，祝二位百年好合，早生贵子。你什么意思？秦先生和薛小姐的结婚喜讯已经传遍了，这可是秦氏集团发布的信息。我们酒店也是做个顺水人情。你在搞什么鬼？啊哈，不是我，我要是知道了，我还会低三下四的求你吗？你以为我会相信你的鬼话？好，既然是送我的，那就打开吧。好。雪雪，我不管你在打什么鬼主意，你给我听好，我这辈子就算娶条狗，我娶你。林飞飞，我收到的信，我一定要让你从你身上偿还回你来干什么？怎么，听到我和秦汉结婚的消息，回来收拾东西准备走人了？你少白日做梦，有病就去看精神科，少来点，嘴还挺硬。你不会还不知道我和秦汉结婚的消息吧？这要不是秦汉亲口跟我说的，我都不相信。哼，你少胡说八道！和秦汉结婚的人只有我，我才是最后的赢家，是吗？可我怎么记得？你上一次还被秦汉赶出家门，还不是因为你这个贱人勾引秦汉，否则我早就和他结婚了。认清现实吧，就算没有我，秦汉也不会喜欢你，你只会一次又一次
被他赶出去。你少胡说八道了！你这个臭婊子，你信不信我今天就让你滚？你信不信我今天就让你滚？小宝，不准你欺负菲菲老师！小宝，我才是你妈妈，你怎么总向着林菲菲那个外人？我不要你做我妈妈，我只要菲菲老师。好啊，我今天就替秦汉好好教育教育你。星星，你又想对孩子动手吗？这是我的孩子，我想怎么教，还轮不到你来管。小宝到底是不是你的？等做了亲子鉴定，无论如何，小宝也不会是你这个野鸡的主人。小宝今天必须跟我走，你放开他，我是小宝的幼师，我有资格保护他。你要是真想摆架子，还是等成了真正的秦家女主人之后再说吧。你放开他。嗯啊、是吗？雪儿没有资格，我有。雪儿没有资格，我有。妈，你看看，小宝都被他叫的会打人了。贱种，我们秦家的乖孙不可能落在你的手上。乖宝，跟奶奶走。不行，今天谁都别想带走小宝。好啊，还摆上女主人的架子了是吧？妈。林菲菲尾巴都翘到天上去了，这以后还会把您放在眼里吗？啊！喂，喂，听我解释，我刚才没有听到你的话，新闻都是假的，我没有答应和雪雪儿结婚，都是我妈擅自做主。先别说那些了，小宝都已经被你妈带走了。什么？你现在在哪？在吗？你等我，我带你去老宅见我妈。路上再和你解释。秦汉，我警告你，我不在乎你跟薛雪儿之间到底发生了什么，但是无论谁想伤害小宝，都不会放过你。放心，我会永远保护你和小宝。你还有脸回来？好了，我们要带走小宝。你敢？你今天要是敢带走小宝，我就死在你面前。妈，你别这样。都是因为你这个不要脸的贱人，要不是因为你，汉儿怎会忤逆我的话？我们秦家何至于变得四分五裂？汉儿，妈。菲菲是我认定的妻子，骂她就是骂我。你个逆子！妈，我才是小宝的法定监护人，你不让我带走他，那就别怪我，是妻子。逆子！你对得起你爷爷和你爸的在天之灵吗？你今天要是敢带着小宝走出这个大门，你就永远别再回来了。因为小宝，自然回来。小宝，回家。秦汉，你对得起秦家对你的养育之恩吗？你对得起秦家对你的养育之恩吗？这么多年，我全都听秦家的，为了秦家兢兢业业，带着秦家步步高升，我欠秦家的恩早就全还完了。汉儿，你就别再气妈了。你带着小宝在老宅先住一段时间，等你和薛雪儿结完婚，你想干什么？想跟谁在一起都可以。我做不到。我认定了菲菲，就绝对会给她名分。这种不三不四的女人嫁进我们秦家，你让我这老脸往哪儿搁？秦家从此以后都会抬不起头的。所以您的礼物比您儿子的幸福更重要，是吧？妈，我还是那句，你欠秦家的，从今晚不允许任何人欺负我的老婆和孩子，你也不例外。那
薛雪儿可是我乖孙的亲妈呀，难道你就忍心看着他们母子分离吗？谁说雪儿是他的亲妈？木兰，小宝反而更像菲菲一些。你这是要和秦家断绝关系啊！好，你今天要是敢走出这个大门。就别再想做秦氏的总裁。随便。怎么了？被我迷得神魂颠倒了？你刚刚说小宝像我，是不是认真的？那不过是气话而已。要我说，我巴不得你是小宝的亲生母亲。雨涵是不是知道了什么？不管小宝的亲生母亲是谁，我只认你。怎么了，小宝？哪里不舒服吗？小宝，你有没有哪里受伤？谢雪儿有没有对你做什么？甜蜜。妈妈为什么不来看小宝？妈妈不爱小宝了，对不对？怎么会呢，小宝？妈妈是全世界最爱你的人，她只是工作忙而已。等她忙完了，一定会来找你的。那菲菲老师怎么办？妈妈会赶菲菲老师走吗？我不要菲菲老师走。啊！啊！菲菲老师会永远陪着小宝的。小姐，我们查到，秦家小少爷的生母是一个叫做林菲菲的女人。什么？怎么可能？林菲菲怎么可能是小宝的亲生母亲？一定是你们搞错了，千真万确啊，小姐。我们这里还有他们二人的亲子鉴定证明。既然如此，就别怪我心狠手辣。林菲菲，我绝对不会让你活着。<笑>林菲菲是不是江家少爷的前女友？是。找到江家，我要见他。江少，好久不见，不知道你有没有兴趣跟我去餐厅里叙叙旧呢？君小姐，你费尽心思过来找我，是要干什么？江少是个聪明人，我听说。林菲菲是你前女友，你你怎么知道？你要干什么？怎么可能是绯闻的总裁、啊？你嘴巴放干净点！我不管你和林菲菲之间有什么恩怨，只要你做掉他，好处多的是。可是没有什么合适的。江少现在日子过得一定也不太好吧？你难道不想再做回那个风风光光的江家大少爷吗？你疯了吧！我是不可能和你合作的。如果我说事成之后，薛家会让江家起死回生，莫非江少爷还没有过够那种晦气日子？如果答应薛雪儿，我不仅可以为江家报仇了，还能让江家独身在齐。好，我答应你，江少，合作愉快。我想把我所有的秘密原原本本的讲给你听。好，不过我想先告诉你，无论你过去发生过什么，无论你有什么秘密，我都会好好爱你。
。喂，喂，秦总，我们调查到了小少爷生母的新消息，需要您来公司一趟。好，马上整理清楚，我现在就过去。发生什么事吗？我去处理一些急事，马上就回来，乖乖在家等我。什么是完整的睡眠？清醒的黑夜，在似睡梦一片片。放开我！小宝还在客厅，不能让他们带走小宝。你们要干什么？你们放开我！啊！小宝。嗯、小东西，我看你不想活了是吧？老大，这个小东西怎么处理？不能绑他，他是秦家的小少爷，绑了他，咱们都要完蛋。江远，你是不是疯了你？老大，现在这个女的和这个小东西都知道你的名字了，不如我们把他们一起做掉吧，把这小孩一起带走。江远，别动小宝，你当我傻了吗？我把他放了。秦浩不就知道是我干的吗？带走，江远。今天要是敢跟小宝一根汗毛，我绝对不会放过你的。吵死！人都在我手里了，这么不知好歹。走。所以，小宝的生母就是菲菲。千真万确，秦总。喂，秦总，不好了！我买完菜回来，发现家里一片乱，小少爷和菲菲老师都不见了。什么？马上去查菲菲和小宝的下落，不要放过一点细节，有任何线索，马上向我汇报。是。马上就要召开股东大会，你要去哪儿？妈，我有急事，不能参加会议了。有什么事能比公司的事重要？今天这个会议，你要是不参加，坐下来的位置，你也不用再继续坐下去了。公司，公司能有家人重要吗？你，反了天了，真是反了天了，反了天了，真是反了天了。天了你们也看到了，秦汉的心思。现在根本就不在公司。我提议罢免秦汉，让他好好清醒一段时间。这，既然没人反对，那就这么定了。这，醒了，林菲菲，你一定没想到，你还会落在我手里。都这个时候了，你还装什么情况？如果是福哥不我还能考虑我们死的体面一点。嘴巴这么臭，是跟路边的狗抢屎吃了吗？你以为你还能猖狂很久吗？一笔一笔的账，我都给你记着，咱们慢慢算。有想办法再拖一会儿。表哥，这人都往来了。左右他都不是个死人，我瞧这娘们还有点姿色，不如让兄弟们也爽一爽。是啊，表哥，咱也想尝尝秦总上路的人是什么滋味。是啊，玩吧，玩吧，这个小东西玩起来还是挺爽。<笑>这个小东西玩起来还是挺爽的。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，把他给我控制住。是。起来。干什么？看不出来呀，这娘们挺野的。<笑>我就喜欢这样的。<笑>控制所有人，不能让任何一个人跑了。是。哎呀！哎呀！哎呀！都别过来，不然我一刀捅死他们俩。将军，别激动。只要你放了飞飞的小马，什么条件我都答应你。是，我就跪地上，爬过来。好，我跪。不要，不行！给我闭嘴！这没你说话的份儿。江远，我帮你们增加东山再起，你有什么我都给你。就被这个婆娘给害的，什么都不要，让你们两个后悔一辈子。啊、不行。不，江源，妈妈。祝你的笑颜，我怎能在暴雨时节迟到，也劝你与其争梦话。菲菲，你没事吧？你看看小宝。笑话，我尊重清楚，所有全都也尊重。菲菲，你干什么？让开！他是绯闻的总裁，想要他活命，只有绯闻集团才能救活他。你的光心早，任风吹雨打。江源。如你的笑颜，我怎能在暴雨时节长大？也劝你与其争梦话，不得挣扎，不做挣扎。菲菲，你没事吧？小你看看小宝。我曾将青春发扬成大，也曾去见他。菲菲。你干什么？让开！他是绯闻总裁。想让他活命，只有飞蚊集团才能救活他。小宝，你干什么？哎、妈妈，妈妈，小宝。<笑>妈妈，妈妈，我都知道了，大总裁，你不会怪我吧？怎么会呢？我老婆这么厉害，我高兴都来不及呢。其实，有件事我也瞒着你。什么事？你才是小宝的亲生母亲。当年和你共度一晚的人是我。和你共度一晚的人是我。现在我们扯平了。当年我妈逼着我结婚生子，无奈我演了一场戏，结果没想到。我妈买通了我身边的人，给我下了药。幸好，我们最终还是在一起了。我们一家人要一直一直生活在一起。我们也算是因祸得福。我们家小宝啊，终于会说话了。嗯、雪儿呀。汉儿已经被我停职了，过不了几天呀，他就会哭着回来，求着娶你。秦汉都不是总裁了，我干嘛还要嫁他？你，你这是什么意思？秦汉被罢职，秦氏的股份都跌停了
，实话告诉你吧，薛家已经开始收购秦氏的股份了。休不了多久，秦氏就要姓薛了。你你你要是识相的话，就赶紧把这份转让股份的合同给我签了。准备好了就签字。都愣着干什么？薛氏的钱都收了，还装什么装？林飞飞，你看到我没死，是不是很惊讶？难道江远失败了？没用的废物！你们来了又能怎么？秦汉已经被除名了，没有人会帮。我不需要。秦汉现在就是一个穷光蛋，你费尽心思爬进秦家，不过是竹篮打水一场。是吗？我倒要看看你们谁敢亲自。秦氏已经被飞文集团重新收购，我看竹篮打水一场空的，是你不对，怎么可能？秦氏现在就是一堆破铜烂铁，飞文集团怎么可能会收购秦氏？因为，我就是飞文集团的总裁。因为，我就是飞文集团的总裁。大白天的就开始做梦了，你要是飞文集团的总裁。那我不就是飞文集团总裁的祖宗？林总，您过来了。林总，您一定要相信我们。既然答应了飞文集团，我们就随便不会和薛家签字。就是就是，薛家算什么东西？敢跟您抢？现在怎么？很大。薛总、啊，你说你有几个胆子敢对小宝动手？没错，行，全都招。菲菲，啊不，林总，林总，我求求您，我求求您放过我，我不是针对小宝的，我不是故意的。做梦！我们已经掌握了薛氏恶意收购的证据，你们一家人想，就等着做了好吗？刘菲菲，刘菲菲，刘菲菲，你不能这么对我，刘菲菲。我已经决定让秦汉继续担任秦氏集团的总裁，你们谁反对？你们谁反对？好，那就这么定。怎么样？我送你的礼物，你喜不喜欢？老婆送的，我都喜欢。滚！给我滚出去！就是因为你这个晦气的女人，害得我们秦家家破人亡的。阿汉。这种晦气的女人，可不能留在身边呢。你快去求求薛雪儿。妈，你到现在还觉得薛雪儿更适合做秦家的儿媳？汉儿，现在不是说这些的时候。雪儿合不合适，她都是唯一一个能救秦家的人。要是再晚一点，秦家可就完了呀。秦家可就完了呀！都是我，我对不起秦家，我对不起你爷爷，我是秦家的罪人呀！汉儿，你要是还想让你妈我再多活两年，就赶快去求求薛雪儿。只要你答应娶她，够了，妈，真正救了秦氏的人是菲菲。不可能，就凭她。他一个臭保姆，他的钱都还是我们给发的呢。抱歉，还真是我救了秦氏，是我。
出钱买了秦氏的所有股份，并且恢复了秦汉的职位。你们两个真当我是老糊涂了呀？啊，合起伙来演戏骗我呢？你给我滚出去！菲菲是飞文集团的总裁，就算滚，是咱们母子俩滚。你说什么？还信不信？你能捡回这条命，也是菲菲花钱找人的结果，而且她还是小宝的亲生母亲。收购文件。和亲子鉴定都在这儿，你要是不信，可以自己看看。这不可能！小宝的生母早就被车给撞死了。当年我发现你跟别的女人上过床，特意查到那个贱人在哪儿，才把他的孩子抢了回来。那个贱人就是我。那个贱人就是我，妈。一个月后，我和菲菲结婚了，但不会邀请你。从今往后，菲菲还有小宝不会再来看你，但您的生活费用我还会照顾。我们自此老死不相往来。啊你不能这样对你妈呀，儿，我是你的亲妈呀！恭喜啊！恭喜恭喜！金先生，你愿意娶这位女士吗？爱她。忠诚于他，无论他贫穷或者富贵，健康或者疾病，直至死亡，你愿意吗？我愿意，林小姐，你愿意嫁给这位先生吗？爱他，忠诚于他，无论他贫穷或者富贵，健康或者疾病，直至死亡，你愿意吗？我愿意。